Safisha anajulikana kama Fidela Tondola DJ La Pose Wada Havak Manase Safisha ndio kitu ambacho kinagonga pale Good morning ndani ya mitume Gospel Friday it's a Friday it's a feel good Friday how you doing mimi naitwa Anthony Elam popote unaposikia karibu sana tuna pamoja ni wakati ambapo tupike gonzo kidogo mawili matatu kuhusiana na siasa za muungano wa NASA it's a juma na najua kwamba siasa hizi zitanoga tena zaidi weekend hii siasa hizi zitanoga zaidi tena weekend hii ni juma na tunajua kwamba kesho itakuwa zimenoga sana manake eh, kwa kusikika maneno kwamba ah 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 ni kama hizi siasa ambazo tumekuwa tukapiga ziendi mahali na ndizo kauli za baadhi ya viongozi katika muungano huo wa NASA ila wengine wanashikilia kwamba lazima tumalize haya ambayo tulianza kabla tuanze kuangazia ya 2022 na nataka kauli zako 0728436 sema nami sasa hivi nataka nipokee simu zako alafu kwenye SMS pia nimeona tayari kuna watu ambao uh, wamezungumza hapa mm. eso msanii Hasema NASA haipo tena mtu wangu alafu Raila Odinga na ODM yake ndo wakulaumiwa kwa masaibu ya NASA haya maoni yake huyu Esomsa ni Profesa Masinde wa Kiyo nasema kama kawa yuko ndani ya show asante sana acha tusikize hello yes unaongea na kwa sike junior kwa mtua yes karibu sana alikuwa sike junior ya kwa maoni yangu mwanzo kabisa labda itauma mtu mwingine lakini sisi ndio wachungu nieleze. Mhm. Mwanzo tunaambia NASA race in this. Mhm. Ndamto politics na strategic NASA haipo yani hiyo ndio maana tunasema NASA haipo kwa sababu nilisema NASA haipo. Mhm. Mwanzo kabisa katika experience hiyo umbrella ya NASA wenyewe kwa wenyewe mnataka kuchana. Mhm kwa hapa kwa ground mimi nimekuwa mwana NASA damu ambaye nimekuwa mtu wa kusikeni NASA lakini mtu wa kusikeni naam tumekuwa tumekuja wakati wa kuhakikisha Raila mbunge wangu ambaye ni president and president wa New York hakuenda pale mhm my my party leader Moses Masika wa Tangula hakuenda pale mhm ukiona ukiona yule kitongoji wa Wipe pia Kalonzo Mjoka licha ya kuwa alitanganya kuwa wao sio alizuiliwa na mimi lakini hakuenda pale. Mbali ya mudaba vile vile hakuenda pale. Watu ambao walienda pale ni watu wa OTM. So inamaanisha licha ya kuwa jina NASA iko lakini si NASA ni OTM. Kwa sababu wale wajumbe wa OTM ndio walikiriki kwa kwa huo mkutano. Na hata kama tuna kubaliana tuseme mwanzo tumachukua Tangula, Mudabadi na Kalonzo walizuiliwa mahali. Hao wabunge wa hiyo hizo hizo jama walikuwa wapi? Ina maana kwa ilikuwa ni mwelekezo eh, mwelekezo kutoka kwa kiongozi wa kila chama kusema mm-hmm. tusiende kwa kwa huo mkutano. So NASA haiko pale. Ah ukiangalia zile viki ya bunge. Hapo hakuna mtu wa chama mwingine ambaye amepewa. Kwa wale wa OTM. Mm-hmm. Kulingana na kauli yangu NASA haiko tena. Na hata waache kujitumbua mambo atatumalize ya leo kwanza. NASA imeisha waangalie mambo ya kesho ambayo ni kundi kundi wajipange tena upya. Wanawatupojipanga Sikiliko tayari kuwapanga. Kwa mtua, kauli ya mtua, mbili nane, sita, ne, tatu, mbili, sita, moja. Wewe je unadhani kwamba NASA itastahimili mawimbi haya mpaka 2022 au ni ukweli anavyosema oparanya kwamba the national super alliance is good is as good as dead Hello Yes Huyo ni Ford Mwingi kutoka saa ngoma watatu Karibu sana Ford Asa nataka kusema mimi nimekuwa pia mimi mtu wa Ford Kenya Yes Lakini unapoangalia hiyo umbrella ya 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 Tanzania Ehe Haipo tena maana yake unapoangalia kweli uapisho wa wa Raila Odinga Mhm viongozi wetu uh, vinara wa huku kama Moses Wetangu lakina kina mtabaki hawakutulia mhm tunaashiria kwamba kulikuwa na mwongozo um, ndani we hawako wameelewana ndio wakaenda uh, kusema hii ni mheshimiwa Raila Odinga mm-hmm. so mimi naona ushindo uh, wao hiyo haiko tena yes. wacha uh, wapange mambo ya 2022 lakini mambo mengine hii wacha watu nayo sababu 
ukiangalia wabunge wa ODM wamejiweka kifua mbele mm-hmm. maana wao ni wengi kuliko hao wengine kwa hiyo ndoa yao hiyo mimi sioni kama itaenda mahali mm-hmm. waongee mambo ya pili tu lakini kwa sasa wacha uhuru kini hata aendelee na kazi asante governor wa Kakamega Wycliffe Ambetsa Oparanya ambaye ni, mo, ni pia naibu wa chama cha ODM naibu katika chama cha ODM naibu wa Kebwana Raila Odinga katika chama cha ODM naibu mwenyekiti anasema kwamba nasa ilisha kufa kifo cha kawaida bwana Halwale akiwa katika mojawapo ya televisheni hapa nchini aliweza kusema kwamba aliweza kusema kwamba rais wa zamani wa Nigeria uh, uh, ole segun obasanjo amewauliza alikuwa amewauliza kwamba waweze vujiliwa mbali mo aweze uh, tupilia mbali uh, mipango ya kuapishwa na akaweza ku recommend hicho kitu ila wakashikilia kwamba ila bwana Raila Odinga akaendelea mbele na kuweza ku kuapishwa na kalonzo nani eh, bwana Halala anasema kwamba Uh, hakuna kitu ile inaitwa kuapishwa hapo hakukuweko kuapishwa kwamba there was no swearing in na kwamba ilikuwa tu ni vitu tu vitu tu hello hello yes ni bene mnoko mheshimiwa eh yes eh sio la kusema kwamba nasa eh eh mzee hii tamo na jeu mtangu wa jaribisi ehe ni muungano tunajua hivyo hoja hoja nini hoja nini hoja reject na mimi nakubaliana na hilo mimi boni hazwani ya ehe hii ilikuwa ni drama ukiangalia ndugu yangu sitaki pengine nikuache mtu lakini ukiangalia wengi ambao walikuwa pale walikuwa ni watu wa jamii fulani unaona ehe mimi naanza sema kwamba ilikuwa ni sherehe ya jamii fulani alikuwa tu ni eh, ya watu wote Kenya hii. Na nasa kweli sioni au watu wamekufa. Ndio barana hata na mimi yule ndiye na wa Mombasa alisema mm. au wanajipanga. Kwa mambo ya nasa haitakuwa na haitakuwa kabisa. Na hata wakiende na hivi unaona hata mkokoro kakuja kwamba rais pia katukana hiyo hakuna. Sababu alishika ndi alimkuta kidogo. Sasa hii mambo ya nasa ndugu yangu hakuna na watu wa Tanzania kuna nasa tena. Hii mm. kabisa. Na tunapozungumzia kutokuepo kwa NASA, naangalia hatma ya bwana Moses Wetangula, naangalia hatma ya bwana Msalia Mdavidi, naangalia hatma yake uh, bwana Raila Odinga na hatma yake Kalonzo. Je, wana wanaweza kuonekana katika siasa za mbele wakiwa na ushawishi au ushawishi wao sasa utaisha manake kama wanasema wata, wataua muungano wa NASA ndio ikionekana kwamba muungano strong sana hello hello yes bisho project ya somalia mtoa matunda hapa ya kimini karibu sana unani bwana mtangazaji mimi nikichangia mjadala wa kuhusu mambo ya NASA naam hiyo kama ni kama kile kitambo la kina ufinafsi ndani maana tunapoona kama chama cha OTM unajua kama ile vitu walikuwa na Tanzania hii ya ya bunge walinyang'anya vitu vyote na kwa sababu hiyo chama ya OTM kuna vitu vingi kimejaribu kuwadhurumu wengine ndio naona ya kwamba wamerudi nyuma ukirudi kama mtu wa Tangula ukiona upande wa Kungoma na ndio makaribu sisi tunamtekemea ana viti ambavyo vinaweza mpea nguvu katika nasa ndiposa yeye aweze kuwa na sauti kubwa pale ndani ukiangalia kama mtadhati mtadhati pia hakuna viti ndani ambavyo vinaweza mpea yeye kuweza kuwa na nguvu ya kuongea pale mtu ambaye anaweza kuwa na sauti pale ni Kalonzo na ndio naona alingangania ile kiti akapewa pale ndani kwa lazima sasa hii nasa aipo tena kwa sababu wa watu wamekosa maelewano kwa sababu ya kukawana mamlaka. Tu, Tuangalie hatima hat, hatima hatima yake bwana Raila Odinga, hatima yake msali ya Mdavadi na wetangu laikoje? Ah watu tayari hawaelewani kwa sababu ukiona nipangiliwa hata chuki ukiona wakati walikuwa kwa mkutano wa ODM. 
naona ya kwamba Raila aliwalika lakini baada ya hapo Kalonzo akaonekana akiwa anashukumiwa ana alitoka pale akiwa na aibu sana sasa kuonesha kwamba hakuna heshima pale na hao watu hawapo pamoja leo hii wamekawanyika na hii mambo ya nazo haipa popo tena lazima chama kila chama kijifanye Okay. Kauli ya msikilizaji Sante Sada kwa maoni yako. Wanasema nasa haipo. <laughs> Unasema. Hello. Yes, hela mabari ya studio. Salama sana babaramu. Yes, hela mabaramu ndio katangulia. Nami ningependa kutangeza kusema hivi hela. Yes. Hii muungano wa nasa kusema kweli auta vika hata kuja kwa wacha ile miaka mitano ambayo inakuja tena mtu wa mwaka huu aite yaani kitoto hapo kiangalia hapo ndani unajua hao wenyewe walipita mahali wapo elewa hesabu ya raila unajua raila alienda ka register report game kwa ile presidential candidate na hao watu hao kupeleka tu jina tinaza na hapo ndio kwetu ni muungano katika ile ODM ODM ile ndio nyingi yaani ndio chini kwa ile hiyo na hapa na kusema kweli hiyo yenyewe ndiyo itakalia katika kunga hiyo lakini hao watu wengine ikijaribu kuangalia kuna wengine wachapamaji babaramu nikuulize bwana msalia mudavadi ndio mwanzilishi na mwenye maono ya nasa nasa ikifa leo hii hatima yake ikoje kisiasa hatima yake kusema kweli itakuwa inaangulia pakiti hata yule hatima yake ya kusema kweli ili hata ile inayokuja hapo mbele pia anataka urai kuenda labda hata kwa na kwa hiyo kama inakuwa imetimia na atachukua muda sana kuunda chama kingine ambacho labda kinaweza kuendesha kuwa kaiko. Okay. Kwa hiyo DM yeye ndiye alikuwa mwanzilishi na alikuwa mtu mwerefu angekitu pale hao watu wengine wakuja wakiingia kwa hiyo. Lakini hao walikelewa mzee mwenyewe kwa kupitia hesabu na sandro na hapo angilisha hiyo chama ikawa tu hiyo inaunga pia ODM. Sasa katika hiyo hali hii naona ODM bado iko na maarifa lakini hii nyingine ndio kidogo kwa kiasi. Okay, sante sana. Yeah, Aya, unatoka ule zako kwenye 0728463 naona hapa hai mitume ni aje Anthony anasema Anthony Elam nasa watu wenye walimaliza ni Wetangula na Kalonzo. Kwa sasa nasa haipo tena. Lava boy, wewe uli, uliniambia kwamba nasa inaenda mbali sana. Tena lava boy wa Mahonge. Sema naomba unicheze songi iliyoitwa Ibilisi by Lava Boy. Ah, imwendee, iwaendee watu wote wa nasa. Ibilisi. Haya, <laughs> nasa hawako, tusidanganyane. Sasa ndio sina wakola Victor. Hello. Hello mtume FM. Nam. Wewe ni simi kutoka Kabomboy. Bwana simi karibu. Mimi nato ingia kwa hiyo mkatala. Mm. Na kwa sasa kuna hali wale kile kitu nilimuona kwa kiri yake kwa system ya wakimwoji. Ndam. Alikuwa anasema kweli na sasa ati haipo tena. Lakini mimi ninapoona wa nini nyingi nini kama walu ya wetu western. Yes. Hao watu wa wananga msimamo. Unajua sisi waluya hata uwezi kutakia mwingine afanikiwe kwa sababu hii mpango yenye walifanya njama kama OTM wakapanga mtangulio wakasema rais yao ni huyu. Alafu hata wakafika mahali sasa wakaonelea huyu wacha akae kwa sababu hao wanataka waone mbele mali iko pesa. Unajua walinyesha kuomba pesa na wanaenda mbele hata wanaweza wacha. Lakini mm-hmm. wangekuwa watu wa kushikilia tu wasimama tu na msimamo mmoja hata sisi tungepata rais huko western. Mhm. Sasa walio wetu hawananga msimamo kwa sababu wanasema tuendelee lakini ukifika mwisho na hawa naepa wanakuwaacha kwa sababu hata ukiona vile waliapita Raila huko nini Nairobi hao watu walikuwa na njaa wakasema hapana wacha yeye mwenyewe aende sisi tutatanganya hiki na hiki. Waluya wananga msimamo na mimi nawaomba wakishikilia tu msimamo sisi tutapata western mulia nini president ah, hata tunatapata kama mtabatange simama ama nani sisi tunawaunga mkono. Na mimi naonelea hata kuji chama cha OTM muziki ati nani Raila peke yake ndiye atasema atasimama urais hata sisi tunasatokezea kama waluya tuangalie mtu mmoja alafu tumuunge mkono alafu sisi tuendelee tupate rais wetu 
na watatusaidia lakini sisi walio kisema twende hivi kama kondo tunapata hivi tunapata hivi na hiyo sio mzuri tutapata urais tena siku nyingine na mimi simi kutoka Kapumboi Simi kutoka Kapumboi uh, na tufungie sehemu hiyo ya haya mazungumzo tutakuwa na zungumzo in the next uh, tuma sms zako nitakuwa nazisoma in the next uh, leo ni gospel friday nataka tujienjoy the next hour pia nataka ngoma zako zambazo unahitaji uh, tuweze kuzicheza hapa na nitakuwa na Nacheza ngoma zako ambazo unazipenda tena zaidi. Nipokee simu ya mwisho tu. Hello. Naam. Karibu sana sura mbaya. Na mtakuwa mtakatifu mwenyewe akiwa yeye kama yule bila alifungi alitengeleza tungekuwa tungekuta upande wa wewe mwenyewe sisi yote tumeye wanga kitesha lakini unajua wakati wengi tukisema mtakatifu anaanza kutetea wakati alianza kusema kitu cha mtakatifu basi wengine wakatoka unaangalia mtu kama yuki wa kwanza ndao ni mtoto lakini aliangalia bila tena hapana wacha mimi nitoke unaona mwako wa taasisi ya Halafu kabla ingine hii ile ingine ile ilipo sahihi kwa walikuwa walijaribu Yesu. Unaona hao wanaendelea kwa maana wanaangalia ndio wanashikana. Wanafanya kitambo yao moja lakini sisi walio tunafanya ni nasoa. Ibuni ubiki tunataka kuongea. Ibuni tunatambua. Sasa kama mtu kama Halwale sasa ni mesia kwamba tunata. Unaona yeye alikuwa kigenzo kusema nata nata nata. Sasa tunaona ametoka. Hayo kula hata mnani mwangalongo kwa rais. Ni makamu wa rais wa